o primeiro mandamento tem uma série de, de, de implicações. O primeiro é a noção mesma de unidade da realidade. Quer dizer, não, não, há, é, não há duas realidades, não há é, dois seres universais a um só. Essa é a primeira coisa. O número de ideias que nós temos que violam esta, esta lei é, é imensamente grande. Né? Mas, normalmente, não percebemos isso. Então, a primeira coisa que o primeiro mandamento exige é uma concentração do espírito naquilo que é realmente importante, naquilo que é absoluto, eterno e imutável. Nós podemos dizer que o, o culto tem três formas. O primeiro deles é a atenção. Eles devem prestar atenção naquilo, é contemplação. Em segundo lugar, existe o amor. Em terceiro lugar, existe a obediência. Então, evidentemente, aquilo que você não presta atenção, você não pode ter amor e muito menos pode adaptar a sua conduta àquilo. É exatamente disto que está falando o nosso, o nosso diálogo. Quer dizer, no Fedon, você vê que o, o filósofo ele tem como primeiro dever não se deixar enganar mas é pelo fluxo constante das aparências mas concentrar-se naquilo que ele sabe que é verdadeiro, que ele sabe que é eterno, que ele sabe que é imutável. Claro que existe aí uma espécie, e existe uma tensão, porque a própria estrutura da nossa vida biológica é voltada para a mutação constante. Tudo que se passa dizer, na nossa mente é entrecortado, é picotado, é fugaz, é inconstante. A coisa é, é assim porque é. Então existe uma espécie de desajuste entre o aparato cognitivo natural humano e o seu objeto eterno. Né? Mas, por outro lado, existe também no fundo deste aparato cognitivo algum elemento que é eterno e permanente, que é exatamente o que nós chamamos o eu substancial. Então, a tomada de consciência do eu substancial é ao mesmo tempo a mesma coisa que a tomada de consciência da eternidade enquanto tal. Isto, na verdade, eu não posso dizer que seja um esforço de, de concentração, mas é como que uma espécie de, 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 de reconhecimento ou adaptação. Quer dizer, você reconhece de novo e de novo e de novo e de novo e de novo esta permanência que está no fundo de toda, de toda mudança. E no fim você acaba admitindo que ela é efetivamente a realidade e que o resto não é que seja irreal, não é que seja uma ilusão, mas é apenas uma superfície. E a superfície, evidentemente, faz parte do ser, mas não é o ser. Não, não tem como você fazer a, a, o, o ser na sua, na sua substancialidade caber dentro das aparências. As aparências cabem dentro dele. Então, quando eu falo a fidelidade à palavra, é porque... Onde a nossa personalidade, que não corresponde ao eu substancial, ela é uma das aparências das quais ele se reveste. Ela é uma manifestação dele. Mas na mesma medida em que é, que é uma, uma manifestação, ela pode servir como um, um suporte para você se instalar mais no eu substancial, ou ao contrário, pode servir como vamos dizer, uma camuflagem tão bem feita que o eu substancial desaparece. Né? É, há pessoas que estão tão, 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 tão identificadas com seus pensamentos, sentimentos, com seus estados, né, que não percebem nada de permanente por baixo daquilo. Nesse caso, nada se pode fazer por ela. Quer dizer, você está conversando com a pessoa, você sabe que ali tem um eu substancial humano, você tem uma alma eterna, uma, uma alma imortal, mas ela não fala, só o que fala é a superfície da pessoa. Então você não tem meio, um, um meio de comunicação, a não ser que você apele, vamos dizer, para que você seja uma espécie de Milton Erickson e consiga falar com a pessoa para além vamos dizer, da consciência presente dela. É certo? Mas, vamos dizer que a fidelidade à palavra é uma espécie de, de, de treinamento que você faz. Para você lembrar, para você dar à a, a sua própria personalidade mutável um pouco de estabilidade no fundo. 
Quer dizer, você reconhecer que o aspecto mutável não é tudo, que existe algo que permanece. Tá certo? Então, agora, se você mesmo não é capaz de algum esforço de permanência, então a, a própria imagem de permanência des desaparece da sua mente. Então, Aristóteles dizia que a imobilidade traz a sabedoria. Ele diz que não se trata de imobilidade, você sentar numa cadeira e ficar lá eternamente, não é disso que ele está falando. Tá certo? Mas é imobilidade no sentido de imutabilidade, de retorno à mesma raiz, sempre, 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 sempre. De novo, se você não tem essa prática na sua vida, nos seus atos, a coisa desaparece da sua mente. Porque nós temos isso, ao mesmo tempo nós temos esse fundo, vamos dizer, eterno e mutável, mas, por outro lado, somos escravos da mutabilidade. Então, é na própria mutabilidade que nós temos que começar a treinar, por assim dizer, para uma espécie de um retorno interior, de novo e de novo e de novo, os mesmos elementos fundamentais. Se, isto não, não, se não existe nenhuma tradução disso, nenhuma expressão disso na sua vida moral, a coisa acaba por desaparecer da sua imaginação. Então, pode acreditar, é uma das coisas... Vira, nós sempre vivemos buscando alguma segurança, alguma é, proteção, né, é, algum alívio, algo que, de certo modo, nos nos imunize contra a confusão do mundo. Eu digo, mas por que mesmo você mesmo não se torna, vamos dizer, um dos pilares dessa estabilidade? Eu vou dar uma sugestão. Leia o livro do Joseph Conrad, A Linha de Sombra. Então, é a história de um jovem capitão do navio, que pega lá o seu, seu, primeiro, seu primeiro comando, né? e dá uma epidemia, e todo mundo no, no navio fica doente. Toda a tripulação... Né? E tem um velho cozinheiro, que é um sujeito cardíaco, né? que é o único que não, não é contaminado. Né? E aquele sujeito que mal pode se mover, então com a sua perseverança, a sua insistência, etc., ele leva o navio até o porto e salva todos. Né? Então, é, eu acho que o melhor manual de, de lealdade que existe na literatura universal é... Joseph Conrad, porque praticamente todos os livros dele tratam disso aí, da, des, da lealdade e da deslealdade. Então, como, vamos dizer, um dos pilares do mundo. E isso é uma coisa que está inteiramente ao nosso alcance. Você pode, claro que você pode falhar, mas assim como você fala, você pode voltar atrás, uma vez, duas vezes, três vezes, pode corrigir e retornar à palavra dada. Não importa o quanto você tenha errado, retor, retorne sempre, de modo que alguma confiança em você mesmo você possa ter de maneira justificada. Né? E, depend... e passa a depender mais desta confiança do que na confiança em quem quer que seja. Quer dizer, vamos dizer a, a independência do espírito não consiste em você dizer ah, eu tenho opinião própria, sigo a minha própria cabeça. Quem que fala isso não sabe o que está falando. Isso é um bobo, bobo alegre. É. É. A autoconfiança repousa, sobretudo, na fidelidade à palavra dada. Ou seja, você saber que você vai manter a sua palavra, mesmo que você morra. Enquanto você não tem isto, você não é confiável de maneira alguma e você precisa de alguém que mande em você. 